Sette mesi, sette mesi di squalifica, sette mesi lontano dai campi, sette mesi utili per, fare, per continuare a fare un percorso funzionale a, ad affrontare un uh, problema che il diretto interessato ha riconosciuto. Nicolo Fagioli ha 22 anni, ha tutto il tempo per dimostrare di essere un grande calciatore, proseguendo il suo percorso o a partire dalla prossima stagione avrà tutto il tempo eh, di eh, dimostrare la sua qualità, quella che insomma in qualche modo ormai da diversi anni ha, ha mostrato partita dopo partita e per questo motivo eh, è tra i talenti più interessanti del nostro calcio dell'oggi e sicuramente anche del domani, rappresenta un pezzo di futuro del nostro calcio. Eh, ma a 22 anni eh, dimostrare di avere la lucidità, la forza eh, di affrontare quello che ha compreso essere un problema è sicuramente qualcosa di davvero tanto importante. Eh, Nicolo Fargioli ieri si è presentato per l'ultima volta di fronte al procuratore della uh, Procura federale Giuseppe Chinè, ha confermato la sua versione dei fatti, la stessa che eh, lo ha um, visto autodenunciarsi lo scorso 30 agosto dopo essere stato indagato dalla procura di Torino eh, per un giro di scommesse illegali. Nicolo Fagioli ha deciso subito di autodenunciarsi alla procura federale, ha ammesso subito di aver scommesso anche se in piccola parte nel calcio non ha mai scommesso sulle sue partite non ha mai scommesso sulla Juventus né tantomeno sulla Cremonese nell'anno in cui ci ha giocato in eh, Serie B non ci sarebbero informazioni eh, combinate nelle eh, chat di quel cellulare che gli è stato sequestrato la scorsa estate dalla squadra mobile della, della polizia eh, solo ed esclusivamente una brutta tendenza al gioco d'azzardo, un vizio, un problema che lo stesso eh, giocatore ha riconosciuto e per questo motivo ha chiesto aiuto a, al gruppo che eh, è attorno al ragazzo e che lo sta supportando eh, a venire fuori eh, da, sicuramente da, da un imbarazzo, sicuramente da, da, lo ha supportato nell'affrontare un problema così come andava affrontato. Eh, riconoscere le proprie responsabilità è sicuramente un atto importante che ehm, ha fatto di Nicolò Fagioli in questa vicenda, per quello che ne sappiamo, eh, un, un soggetto esemplare. Eh, il ragazzo ha, ha dimostrato la volontà, la volontà di eh, affrontare il problema delle scommesse da un paio di mesi è in cura da un'equipe specializzata sulla, sulle patologie del, relative al gioco d'azzardo, il professor Paolo Giarre che è un luminare lo sta seguendo assieme ad un'equipe specifica che sta analizzando passo dopo passo il percorso che il giocatore ha accettato di fare, accettando anche di farsi monitorare il conto corrente eh, affinché una qualsiasi scommessa possa essere intercettata uh, eventualmente. È tutto un percorso che è relativo a, a, alla strada parallela di Nicolò Fagioli uh, rispetto a quello che è il mondo del calcio. La Juventus sin dall'inizio lo ha supportato umanamente, è chiaro che adesso eh, bisognerà attendere il comunicato ufficiale della squalifica, uh, si è giunti ad un patteggiamento con sette mesi eh, di stop Saranno sette mesi brutti, sicuramente brutti per un ragazzo che eh, da sempre vive per il calcio, da sempre vive per migliorarsi giorno o dopo giorno, però è un periodo di stop che potrà sicuramente eh, tornare utile per crescere, sicuramente è un momento importante per raggiungere quella maturità necessaria per diventare eh, uomo eh, anche a 22 anni anche se tanto giovane eh, e gli errori che ha commesso sono purtroppo usuali nella, nella nuova generazione e, e non solo detto ciò eh, nell'andarsi ad autodenunciare uno nell'andare a dare conferma che la sua versione 
era attendibile al 100% perché la Procura federale ha poi ricevuto gli atti di indagine dalla Procura di Torino quindi ha potuto verificare l'autenticità la, di quanto detto in fase di autodenuncia da Nicolo Fagioli è l'ultimo atto di voler patteggiare e quindi evitare una maxi squalifica che sarebbe andata fino ai tre anni eh, fanno credo di Nicolo Fagioli in questa vicenda un una persona uh, più che rispettabile, è un, un ragazzo che sicuramente da questa vicenda potrà uh, trarre beneficio nel non commettere più determinati errori e nel poter portare avanti una carriera tanto promettente. Stiamo parlando, lo ripeto, di uno dei giocatori più importanti potenzialmente del calcio italiano del futuro prossimo e quindi insomma la Juventus lo aspetterà anche perché su Nicolo Fagioli ci ha sempre puntato ne ha mai fatto segreto Nicolo Fagioli è arrivato a Vinovo che aveva 15 anni la Juventus lo strappò all'Inter facendo leva sulla sua fede bianconera il mondo bianconero si è giustamente stretto attorno a Nicolo Fagioli si può sbagliare, nella vita si può, si può sbagliare, la cosa più importante però è dimostrare sin da subito la lucidità necessaria per ammettere i propri errori, la responsabilità uh, di eh, voler lasciarli alle spalle e in questo caso anche la responsabilità di comprendere di eh, avere la necessità di un supporto per affrontare quello che evidentemente il ragazzo ha riconosciuto eh, in, un, in un problema, questa tendenza al gioco d'azzardo che evidentemente eh, in alcune fasi della, della sua vita lo ha evidentemente messo fuori strada. Eh, non, è una, non è una bella storia non è assolutamente una bella storia quella che abbiamo raccontato in questi giorni eh, ma c'è di più, la cosa più significativa è che abbiamo raccontato una storia col senno di poi. Nicolo Fagioli l'estate scorsa ha preso coscienza di cosa non andasse nella sua conduzione di vita. E ecco perché si è autodenunciato, ecco perché ha deciso di intraprendere un percorso specifico. Ecco perché questi sette mesi avranno sicuramente un grandissimo valore umano, oltre che professionale, per lui ed ecco perché in questo momento bisogna riconoscere eh, l'importanza dei passi fatti dal ragazzo stesso. Auguriamo a Nicolo Fagioli insomma, di eh, continuare a vivere con, con estrema serenità questo momento. Eh, sette mesi saranno tanti e sicuramente nel corso di questa stagione ci sarebbe eh, stata tante volte la possibilità di vederlo protagonista in campo ma sono sicuro che quando il ragazzo tornerà il prossimo anno potrà uh, davvero esprimere il meglio di sé eh, una volta messo alle spalle questo periodo brutto ma sicuramente significativo e formativo eh, considerato insomma, che magari a volte eh, può capitare di entrare in uh, situazioni uh, come quelle che insomma, abbiamo dovuto raccontare negli ultimi giorni Auguriamo a Nicolo Fagioli di tornare eh, il prossimo anno più forte di prima. Questo è sicuramente l'auspicio più importante per uno dei giovani cresciuti in casa Juventus e che davanti hanno un grandissimo futuro anche e soprattutto in questo club. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche, ve lo ricordo sempre, like al video se ne avete voglia e soprattutto insomma, lasciatemi un commento su quello che vi ho appena raccontato. Vi do appuntamento al prossimo video.